നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് ഒരു സർഫസാണ് ഇതൊരു സർഫസാണ് ഈ രണ്ട് സർഫസുകിടയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അവക്കിടയിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് സർഫസ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവക്കിടയിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് സർഫസുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ദർ ഇസ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അവക്കിടയിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആധികാരികമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ നോക്കാം രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ റസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് റസ്റ്റിലാണ് ഈ സർഫസിൽ ഒബ്ജക്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ഒബ്ജക്ട് റസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇവക്കിടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഉൾക്കടയിൽ മോശനില്ല ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ അതാ ഇതാ ഈ ചോക്കിനും എൻ്റെ പേനക്കും ഇടയിലുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ചെരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ഇത് പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചോക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കൂടുതലാണ് ഈ ചോക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇയാൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഇയാൾ കഠിനമായി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ചോക്കിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ബെൻഡേച്ചു അത് ബെൻഡേച്ചു സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമായി അതാ 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 കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഇത് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ സർഫസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഗോൾഡ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിന് മുകളിൽ കൂടി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് ഗോൾഡ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കുക നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ പോയിസനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കാം ഇനി ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ പോയിസൻ്റെ ലോ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ദ ഫ്രിക്ഷൻ പോയിസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ദൻ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എൻ ദിസ് ഈസ് ഗോൾഡ് ദിസ് പ്രൊപ്പോഷണാലിറ്റി കോൺസെൻ്റ് മ്യൂ ഈസ് ഗോൾഡ് ക്വൈഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അത് സ്റ്റാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഈ എഫ് എസ് സി എഫ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എസ് എൻ ദ മ്യൂ എസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്വൈഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അത് മൂവിംഗ് ആണെങ്കിൽ എഫ് എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ കെ എൻ കെ റെപ്രസെൻറ്റ് മ്യൂ കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ക്വൈഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനെ പറഞ്ഞു ഇനി ഫ്രിക്ഷന് കുറേ അഡ്വൻറ്റേജുകളുണ്ട് നമ്മൾ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷനാണ് വാഹനങ്ങൾക്ക് റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷനാണ് നല്ല മിനിസമുള്ള പ്രതലാണെങ്കിൽ വാഹനങ്ങൾ കൃത്യമായി മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഒരുപാട് അഡ്വൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പടത്തൊഴിയിൽ ചവിട്ടി തെന്നി വീഴുന്നത് ഫ്രിക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നെസസറി ഒരു ഈവിൾ എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതിന് കാരണം അഡ്വൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ആ ഡിസഡ്വൻറ്റേജുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ നെസസറി ഈസ് ആൻ ഈവിൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം അപ്പോൾ അഡ്വൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വൻറ്റേജ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർഫസ് ദർ ഇസ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം അവക്കിടയിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് സർഫസുകൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും ഹാർഡ് സർഫസിൽ ചെളി നമ്മൾ ഹാർഡ് സർഫസാണ് ചെളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന പാടത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഉണങ്ങിയ ചെളിയൊക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ബീച്ചിനടുത്തുള്ള മണലൊക്കെ
അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രി പിജൽ ഫോഴ്സും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സെൻട്രി പിജൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പിജൽ ഫോഴ്സ് എഫ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്ക് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എം ജി എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എം ജി അപ്പം നമുക്ക് എമ്മും എമ്മും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ആർ ജി അപ്പോൾ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആർ ജി ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെഹിക്കിൾ മൂവിംഗ് ത്രൂ ലെവൽ റോഡ്സ് ഒരു ലെവൽ കർബഡ് റോഡിലൂടെ ഒരു വെഹിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം വിത്ത് കൺസിഡറിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി പിജൽ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക്ഡ് റോഡിലൂടെ ഒരു വാഹനം മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം എന്താണ് ബാങ്കിങ് റോഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അത് ബാങ്കിങ് റോഡ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഔട്ടർ സർഫസ് ഒരു രണ്ട് സർഫസുകൾ പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് താഴ്ന്നതും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സർഫസ് മുകളിൽ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതും നമ്മൾ ചുരത്തിലെ റോഡുകൾ കാർ റേസിംഗ് റോഡുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ഭാഗം അങ്ങനെ പൊങ്ങി മറ്റേ ഭാഗം താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡുകൾ ഇത്തരം റോഡുകൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാങ്ക്ഡ് റോഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക്ഡ് റോഡ്സിൽ ഇതാണ് ഒരു ബാങ്ക്ഡ് റോഡിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഇവിടെയാണ് വെഹിക്കിൾ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബാങ്ക്ഡ് റോഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനം ഒന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നില്ല ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനൊക്കെ ഉണ്ടാവുക വിത്തൗട്ട് ടി എസ് ആൻഡ് വി എസ് എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇതാണ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ സർഫസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇതാണ് എം ജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എം ജി കോസ് തീറ്റ ഇത് എം ജി സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംഗിൾ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിളും തീറ്റയാണ് ഇത് എൻ എൻ കോസ് തീറ്റ എൻ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെയാണ് എൻ സൈൻ തീറ്റ ഈ എൻ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വെക്ടറാണ് സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യൽ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇതാണ് സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് പോകുന്ന റേഡിയസ് വെക്ടറിലോട്ട് പോകുന്ന വെക്ടർ എൻ സൈൻ തീറ്റ അത് നീക്വൽ ആയിരിക്കും അവിടെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ സൈൻ തീറ്റ എം ജി ഈക്വൽ ടു എൻ കോസ് തീറ്റ ഇതാ എം ജി ഈക്വൽ ടു എൻ കോസ് തീറ്റ എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ സൈൻ തീറ്റ നമ്മളിത് രണ്ടിനും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ജി ഈക്വൽ ടു എൻ സൈൻ തീറ്റ ബൈ എൻ കോസ് തീറ്റ എൻ എന്നും ക്യാൻസലായി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എം എമ്മും ക്യാൻസലായി അപ്പൊ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ജി ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ അപ്പോ വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ ജി റൈറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ ഇത് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ വിത്ത് കൺസിഡറിംഗ് ഫ്രിക്ഷനും കൂടെ പരിഗണിക്കാനുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതാണ് വിത്ത് കൺസിഡറിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എങ്ങനെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം വിത്ത് കൺസിഡറിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് എഫ് എഫിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇതും തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എഫ് വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ ഇത് എഫ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഇതായിരിക്കും എഫ് സൈൻ തീറ്റ എഫ് സൈൻ തീറ്റ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഇത് എഫ് സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെക്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലമല്ല ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇംഗ്ലീനേഷൻ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഇംഗ്ലൈൻഡ് പ്ലേയിലാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്
n into sin theta plus mu cos theta in the that is equation number one. In each other, the go n cos theta equal to the tare ki f sin theta mg le upon the n cos theta equal to f sin theta ki mu n sin theta in the mu n sin theta plus mg mg upon the mala e n mu n sin theta in the other one n cos theta minus mu n sin theta equal to mg. Apa thamak n ni porat n into cos theta minus mu sin theta equal to mg. Apa thamak n equal to mg by cos theta minus mu sin theta. But we have n in value under the mg by cos theta minus mu sin theta. E n in the value number equation one will substitute a yana. A nice radica. N in the value number equation one will substitute a yana. But we have to do mv square by r equal to n in the bagram mg by cos theta minus mu sin theta into but already r into sin theta plus mu cos theta under sin theta plus mu cos theta and so makkala sadhika ivadana m um m um vetti poi appo ini cheyan povunnathu v square equal to rg into sin theta by cos theta nammal mugalum thaadeyum cos theta konde divide cheyya appo ivadana cos theta konde divide cheyda thaadi divide cheyda adu rendu cancel aipovu adu konde ee mugal idine sin theta by cos theta mu cos theta by cos theta cos theta by cos theta mu sin theta by cos theta adhaayidhu numerator lum denominator lum nammal cos theta konde divide cheyadhu pole idu ipo 2 by 2 aanu makkale idu namukku ingane ezhudhalo 2 by cos theta by 2 by cos theta. In the vernal, e cos theta in cos theta in vertipo. Otherwise, either divided by cos theta, either divided by cos theta. Namala chiana. Upon the mug, v square equal to rg by 2. Pinavada in sin theta by cos theta. Tan theta plus mu cos theta by cos theta. Mu divided by cos theta by cos theta. 1 minus mu sin theta by cos theta. Mu tan theta. This is v square equation. अब v is equal to root of root of v square equal to v square equal to r g into अब v is equal to r g into root of tan theta plus mu by one minus mu tan theta. This is the maximum permissible velocity of the vehicle moving through a banked road. ये derivation कृत्य माना Ninggal galup pun tu pelajari cerita kami. Kriteria ini ninggal, orang perawisan mudah. Ini video kanda ini selesa. Ninggal ini dino kuat. Loss of motion ini barangnya chapter ini. Theoretical part itu, nama kita purti aku ya. The maximum permissible speed ana. Nair itu nama kita maximum speed beri cuk. Without considering friction. Ini without considering friction. Friction kau bishan nama kita pergi ni cerita ini. Pada nama kita loss of motion ini barangnya chapter ini. Theory ini perawisan ini kau ya. Ini ada problem si. Need to अतः वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए बंदा पढ़ना एडिशनल प्रॉब्लम्स के लिए सिक्योरिटी संस्कार ये अंगलाकन हमारे मटेरियल वीडियो लोड है हमारे यूट्यूब पे बेरिंदा दान है अंगल थोड़ा सी आई थे अंगल करते माय सब्सक्राइब चाहिएगा ये चैनल बेल लाइकन क्लिक कीजिएगा थोड़ा सी आई थे अंगल के फिजिक्